saya mati beda uh, saya pengennya dikuburnya di salah tiga gitu loh Kalau untuk perasaan, eh, Mbak Yu itu orangnya memang selalu memberikan perasaan sama saya. Jadi perasaan kebaikan maksudnya. Di saat meninggal beliau tidak memberikan eh, sebelumnya itu tidak pernah memberikan perasaan yang benar-benar eh, beliau akan meninggalkan kita semua. Makanya kami keluarga besar Amah Rumah benar-benar belum sepenuhnya percaya kalau beliau itu udah nggak ada. Tapi di saat uh, ada satu kejadian yang uh, saya juga itu nggak ngeh banget kalau misalkan di saat perjalanan saya uh, apa ya perjalanan ke satu daerah yang ditugaskan beliau tiba-tiba wing mobil saya itu lepas dan sa dan saya di situ tidak punya pikiran kalau ponakan saya akan ya pertanda untuk ponakan saya tapi waktu itu saya cuman ya udah mungkin eh, apa sih nggak nggak kenceng eh, apa ya bautnya atau apanya gitu jadi saya nggak pernah punya pikiran kalau di itu akan meninggalkan kita Sesampainya saya di Jakarta, saya eh, seperti biasa saya mandiin beliau kayak gitu-gitu Terus saya ngobrol sama beliau, saya bilang is eh, sayap mobil saya tuh lepas di jalan tol Dan di saat itu beliau cuman tersenyum lalu dan ya tanpa respon Tapi saya ya udahlah mungkin karena eh, kebiasaannya beliau seperti itu ya udah Ini di sini banyak pertanyaan yang kenapa dimakamkan katanya di kenapa nggak di salah tiga malah di Bandung. Sebelumnya kalau di candaan kita itu almarhum selalu almarhumah selalu bilang sama kita bukan saya aja tapi mungkin keluarga ada juga yang selalu dikasih eh, apa ya kayak obrolan ya kalau misalkan saya mati waktu itu kalau saya mati beda eh, saya pengennya dikuburnya di salah tiga gitu loh. dan di saat itu juga saya membisikkan ke beliau saya bilang saya, saya minta maaf is, saya nggak bisa eh, memakamkan kamu di salah tiga karena emang kondisinya saya waktu itu saya sendiri saya bingung harus dibawa kemana karena di kompleks tempat kita tuh tidak ada sanak saudara dan saya um, memperanikan diri mengambil keputusan untuk almarhumah rumah saya bawa ke Bandung karena uh, Bandung pun itu adalah tempat uh, kelahiran dari bapak almarhumah rumah Bayu Nah, untuk e, maksud saya berbicara di sini e, banyak akun media yang ataupun konten-konten e, di YouTube e, tentang Mbak Yu itu harus e, Mbak Yu tuh seperti apa bagaimana dan ada ada yang menggantinya atau tidak atau ada kerjasama dengan yang lain atau tidak. Nah, di sini saya Berbicara di sini, saya pengen meluruskan berita tentang kepergian Bayu dan ingin menegaskan bahwa Bayu tidak memiliki murid, tidak menurunkan ilmu ke siapapun, tidak membuka cabang selain di Bandung dan Bintaro, bahkan beliau tidak pernah menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Kenapa hal ini perlu saya luruskan? Karena saya tidak ingin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan 
kondisi ini dan mungkin apabila uh, ini sudah terjadi itu di luar tanggung jawab uh, kami sebagai manajemen dari Bayu. Untuk JNK selepas kepergian almarhum Bayu PT Japa Naga Kreatif yang beliau rintis dari 2015 kami akan tetap berjalan kami akan tetap mengembangkan ini uh, sesuai dengan amanah beliau JNK harus tetap maju uh, saya selaku komisaris kedua di perusahaan akan berupaya sekuat tenaga agar PT JNK ini, ini yang dibangun beliau terus berkembang uh, justru dan uh, ini juga karena support dan uh, semangat dari tim juga terima kasih untuk tim JNK sebelum, sebelum beliau membangun YouTube channel JNK pernah terlibat dalam cukup banyak event juga salah satunya Konser piano tunggal pianis muda Jonathan Kuo pertama dan kedua Selain itu kami juga sebagai media konsultan Ini uh, penting banget untuk sosial media yang nakal Yang memberitakan uh, tentang Mbak Yu yang aneh-aneh Dengan ini dengan adanya preskon ini, eh, saya selaku perwakilan dari keluarga besar Mbak Yu, saya ingin menegaskan kepada akun-akun media yang nakal untuk berhenti memberitakan hal negatif soal beliau. Ya, secara kode etik, eh, memang sudah melanggar batas privasi yang buat membuat tidak nyaman bagi kami keluarga untuk mendengar dan melihatnya untuk sedulur Bayu untuk uh, apa ya akun-akun media nakal yang udah memberitakan Bayu yang aneh-aneh uh, ikhlas tidak ikhlas Bayu sudah tenang di sana mari kita doakan beliau Kita kirim al-fatihah bersama-sama Karena beliau Menurut saya pribadi dan menurut orang-orang terdekat Beliau pribadi yang sangat amat baik dan dermawan Jadi kalau ada pemberitaan yang tidak pantas kami sebagai keluarga sangat sedih mendengarnya. Dan terakhir saya mewakili keluarga besar almarhumah Bayu, keluarga Bandung dan keluarga Jakarta. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bayu semasa hidupnya ada salah-salah kata sikap yang tidak berkenan mohon dimaafkan terima kasih atas perhatiannya semoga kita tetap sehat dan salam rahayu Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh